ഏവർക്കും പ്ലസ് വൺ മാത്തമറ്റിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ഫോർ അക്കാദമിക വർഷത്തിൽ പ്ലസ് വൺ മാത്തമറ്റിക്സ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് എൻ സി ആർ ടി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിവൈസ്ഡ് സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ഔദ്യോഗികമായി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു തീർച്ചയായും സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും ഈ സിലബസ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ളത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കുകയും പല ചാപ്റ്റേഴ്സിലെയും ചില പോർഷൻസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ഫോർ അക്കാദമിക വർഷത്തിൽ പ്ലസ് വൺ മാത്തമറ്റിക്സ് സബ്ജക്ടിൽ ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ തന്നെ ഏതൊക്കെ പോർഷൻസ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് പഠിക്കണം എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും ഈ വർഷം ഹയർ സെക്കൻഡറി തലത്തിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ നേടി സയൻസ് ബയോളജി സയൻസ് ബാച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ കൊമേഴ്സ് മാത്സ് എടുത്ത് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒരുപോലെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് തീർച്ചയായും മാത്തമറ്റിക്സ് ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ബാച്ചുകളിലുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ കൊമേഴ്സ് സെലക്ടഡ് ബാച്ചസിൽ മാത്രമേ മാത്തമറ്റിക്സ് പഠിക്കേണ്ടതുള്ളൂ എല്ലാ ബയോളജി സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥികളും അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥികളും മാത്സ് സബ്ജക്ട് ആയിട്ടുള്ള കോ സബ്ജക്ട് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന കൊമേഴ്സ് വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികളും ഈ സിലബസ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് സോ തീർച്ചയായും ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പതിനാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാറ് ചാപ്റ്റർ ഉള്ളതായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിൽ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് മാത്തമറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററും മാത്തമറ്റിക്കൽ റീസണിംഗ് എന്ന ചാപ്റ്ററും പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ വർഷം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പതിനാല് ചാപ്റ്റേഴ്സേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സെറ്റ്സ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് കുട്ടികൾക്ക് ഒത്തിരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതും ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് സെറ്റ്സ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ മാത്രമാണ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളത് പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നും പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള പോർഷൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം സെറ്റ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സെറ്റ്സിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് സെറ്റ്സ് സബ് സെറ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ജോമെട്രിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് സെറ്റ് വെൻ ഡയഗ്രാം ദെൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ സെറ്റ് യൂണിയൻ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഡിഫറൻസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇന്റർസെക്ഷൻ എന്ന ഒരു പോർഷൻ ഈ വർഷം പുതിയ സിലബസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ പോർഷനും പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് സോ സെറ്റ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഇത്രയും കണ്ടന്റ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ ഉള്ളത് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ടു സെറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ചാപ്റ്റർ മറ്റൊരു സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കംപ്ലീറ്റ് പോർഷനും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് പോർഷനും പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ആണ് ദെൻ റിലേഷൻസ് എന്താണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു റിലേഷന്റെ ഡൊമൈൻ എന്താണ് കോ ഡൊമൈൻ എന്താണ് റേഞ്ച് എന്താണ് അതിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് റിലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ദെൻ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന ഒരു പുതിയ ആശയം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫംഗ്ഷൻസും അതിന്റെ ഗ്രാഫും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു കുറച്ച് ജോമെട്രിക്കൽ ഐഡിയാസ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് കുട്ടികൾക്ക് സാമാന്യം എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് ചാപ്റ്റർ ടു റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ചാപ്റ്റർ ത്രീ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് തീർച്ചയായും ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടെൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ച ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് അതാണ് നിങ്ങൾ ടെൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചത് അതിനെ
നമ്മൾ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷന്റെ ചില സ്റ്റാൻഡേർഡ് സം ആൻഡ് ഡിഫറൻസ് ഫോർമുലാസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആംഗിൾ ഫോർമുലാസ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ഫോർ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് ഒരു പുതിയ നമ്പർ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ നമ്പർ കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ നെഗറ്റീവ് റിയൽ നമ്പർ ഈസ് കോൾഡ് എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എന്താണ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എന്നും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഓൾ ജിബ്ര രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഓൾ ജിബ്ര ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ മോഡുലസ് ആൻഡ് കോൺജിഗേറ്റ് ഓഫ് എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എന്ന പോർഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ഫൈനലി കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ അർഗൻ പ്ലെയിനിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ഫൈവ് ലീനിയർ ഇനിക്വാളിറ്റീസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ചാപ്റ്റർ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ രണ്ട് എക്സസൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസ് മാത്രമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ലീനിയർ ഇനിക്വാളിറ്റീസിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് ഇനിക്വാളിറ്റീസ് അതിന്റെ ചില സ്പെഷ്യൽ കേസ് പ്രോബ്ലംസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഓൾ ജിബ്രൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ലീനിയർ ഇനിക്വാളിറ്റീസ് ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ ആൻഡ് ദർ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാനുള്ളത് നേരത്തെ ടു വേരിയബിൾ വിത്ത് വൺ ഇക്വേഷൻ ടു വേരിയബിൾ വിത്ത് മോർ ദാൻ വൺ ഇക്വേഷൻ അതിന്റെ ഒക്കെ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് താരതമ്യേന വളരെ ചെറിയ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഈസി ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ലീനിയർ ഇനിക്വാളിറ്റീസ് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ സിക്സ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻസ് മറ്റൊരു പുതിയ ആശയം ഹയർ സെക്കൻഡറി തലത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് പരിചയപ്പെടാനുള്ളതാണ് വളരെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചിന്തിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഫുൾ പോർഷൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം പഠിക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൗണ്ടിംഗ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ദെൻ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന ആശയവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദെൻ കോമ്പിനേഷൻസ് എന്ന ആശയവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസും നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ സെവൻ ബൈനോമിയൽ തീരം മറ്റൊരു ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ഒരൊറ്റ എക്സസൈസ് മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ ബൈനോമിയൽ തീറം ഫോർ പോസിറ്റീവ് ഇന്റഗ്രൽ ഇൻഡിസസ് അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഈ വർഷത്തെ സിലബസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ അതിന്റെ എക്സ്പാൻഷനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസുമാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ എയ്റ്റ് സീക്വൻസസ് ആൻഡ് സീരീസ് ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ അരത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ സീക്വൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇവിടെയും ഒരു സ്പെഷ്യൽ സീക്വൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട് ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ തുടക്കത്തിൽ എന്താണ് സീക്വൻസ് എന്താണ് സീരീസ് ചില സ്പെഷ്യൽ സീക്വൻസും സീരീസും ഒക്കെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ദെൻ ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രഷൻ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ അരത്തമെറ്റിക് മീൻ ആൻഡ് ജോമെട്രിക് മീൻ എന്നൊരു പോർഷനും നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് സീക്വൻസസ് ആൻഡ് സീരീസ് എന്ന ലെവൻത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ള ചാപ്റ്റർ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ നയൻ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻസ് ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന മറ്റൊരു ചാപ്റ്റർ
ദെൻ പരാബോള ദെൻ എലിപ്സ് ഫൈനലി ഹൈപ്പർബോള ഇവയുടെയൊക്കെ ഇക്വേഷൻസ് പരിചയപ്പെടുക അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ടെന്നിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ലെവൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി തലത്തിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടുകയാണ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ജോമട്രി അതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കോർഡിനേറ്റ് ആക്സസ് കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുന്നു കോർഡിനേറ്റ് പ്ലെയിൻസ് പരിചയപ്പെടുന്നു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിലെ അതുപോലെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് എ പോയിന്റ് ഇൻ സ്പേസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ്സ് കാണുന്ന ഫോർമുലയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് എക്സസൈസ് മാത്രമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ട്വൽവ് ഹയർ മാത്തമറ്റിക്സിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ അതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ലിമിറ്റ് എന്ന ആശയത്തിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതിന്റെ ഐഡിയ ഒപ്പം ഡെറിവേറ്റീസ് എന്ന ഐഡിയ ദെൻ ലിമിറ്റ്സിന്റെ ഇവാലുവേഷൻ പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷന്റെ ലിമിറ്റ് എങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം റാഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം പീസ് വൈസ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷന്റെ ലിമിറ്റ് എങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ലിമിറ്റ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫൈനലി ഡെറിവേറ്റി എന്ന വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് താരതമ്യ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ പോലെ കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ട്വൽവ് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ തേർട്ടീൻ കുട്ടികൾക്ക് ആശ്വാസമുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആശ്വാസ നൽകുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്സൺ ആണ് ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് മീൻ മീൻ ഡിവിയേഷൻ റേഞ്ച് വേരിയൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എല്ലാ കുട്ടികളും മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ലാസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഒരു അനാലിസിസ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നൊരു പോർഷൻ ഉണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ പ്രോബിലിറ്റി ഇവിടെയും സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്നൊരു ആശയം പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ തൊട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ദെൻ ആക്സിയോമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് ഓർ ടു പ്രോബിലിറ്റി പ്രോബിലിറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷനും അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും അത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസും അത് മാത്രമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കുട്ടികൾക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് പ്രോബിലിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്റർ സോ അങ്ങനെ പതിനാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ വർഷം എൻ സി ആർ ടി സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വെച്ച് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ തീർച്ചയായും ഈ സിലബസ് കൂടെ മനസ്സിലാക്കി വേണം പഠിക്കാൻ പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി ആകും ഓക്കെ പിന്നെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ പോർഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അറിവിലേക്ക് വേണ്ടി മാത്രം എക്സാമിനേഷൻ അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ചോദിക്കത്തുമില്ല ഇൻഫിനിറ്റ് സീരീസ് അതിനകത്ത് ബൈനോമിയൽ തീറം ഫോർ എനി ഇൻഡെക്സ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇൻഫൈനിറ്റ് ജോമെട്രിക് സീരീസ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ സീരീസ് ലോഗ്രിതമിക് സീരീസ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അപ്പൻഡിക്സ് ടുവില് മാത്തമറ്റിക്കൽ മോഡലിംഗ് അതൊക്കെ നമ്മുടെ അറിവിലേക്ക് വേണ്ടി മാത്രം എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ചോദിക്കത്തില്ല പ്രാധാന്യവും ഇല്ല സോ ഇത്രയുമാണ് ഈ വർഷം ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ഫോറിൽ പ്ലസ് വൺ മാത്തമറ്റിക്സിന് വേണ്ടി എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി പഠിക്കേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ സിലബസിനെ കുറിച്ച് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും ഈ ലേറ്റസ്റ്റ് സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഈ പതിനാല് ചാപ്റ്ററിലെയും കംപ്ലീറ്റ് പോർഷൻസ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ക്ലാസ്സസ് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലേലിസ്റ്റിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ചാപ്റ്ററിലെ കാര്യങ്